Como luz a final de un túnel, llegan los anuncios de distintas compañías farmacéuticas informando que ya casi están listas las vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2 y las autoridades nacionales ya dijeron que hicieron los trámites para colocarnos en la lista de países que las recibirán. ¿Y cuánto van a costar? ¿Las aplicará gratis el gobierno? ¿Y si yo quiero vacunarme por mi cuenta, me alcanzará para pagarlo? Ya nadie lo hace por buscar un beneficio para la humanidad, como en tiempos de Luis Pasteur. Las empresas que se encuentran cerca de desarrollar la vacuna también han comenzado a responder a esas preguntas. Las vacunas tendrán un costo. La diferencia es que algunos fabricantes han afirmado que solo cobrarán los costos de producción sin buscar ganancias, mientras que otros aseguran que no será posible venderlas al costo. En reportes de distintos medios de comunicación, se difundieron las posiciones de las compañías que se dieron a conocer luego de que sus representantes se presentaran en audiencias ante el Congreso de los Estados Unidos, sobre todo porque han recibido apoyos millonarios de fondos públicos sin que se haya firmado alguna cláusula que ponga límites al precio de las vacunas. Directivos de la farmacéutica de origen alemán Merck aseguraron que su vacuna estará lista al menos hasta 2021 y subrayaron que no han firmado ningún acuerdo de distribución con el gobierno de Estados Unidos, por lo que no, no venderemos a precio de costo. Los voceros de la empresa de biotecnología estadounidense Moderna, la cual está por iniciar su tercera fase de pruebas con el apoyo de 30.000 voluntarios, admitieron que se recibió apoyo gubernamental por más de 480 millones de dólares que se utilizaron en actividades de investigación y desarrollo, pero dejaron claro que no venderemos al costo. Distintos medios, tanto mexicanos como estadounidenses, también reprodujeron las declaraciones de los portavoces de los laboratorios líderes mundiales Pfizer, que tienen su sede central en la ciudad de Nueva York, quienes no fueron muy claros sobre si su precio será bajo o alto. Comentaron que el mundo vive un momento extraordinario y eso se reflejará en nuestro precio, agregando que fijarán sus precios tomando en cuenta la actual emergencia sanitaria mundial. En un todo distinto, los representantes de la británica AstraZeneca se limitaron a informar que se encuentran ya en las pruebas de su tercera etapa de desarrollo y que firmaron un contrato con el gobierno de Estados Unidos que prevé la entrega de 300 millones de dosis a precio de costo y agregó que ya firmaron un contrato similar con la Unión Europea. La estadounidense Johnson Johnson informó que está colaborando en un proyecto con el gobierno de Estados Unidos para suministrar mil millones de vacunas que no les dejarán ganancia alguna en esta primera fase. Las grandes compañías farmacéuticas cotizan todas en las bolsas de valores de sus países y tienen la necesidad de reportar dividendos a sus socios, por lo que les es difícil trabajar sin encontrar alguna forma de lucro. Ya pasaron los tiempos de Luis Pasteur, quien revolucionó la medicina, la epidemiología y la bacteriología. Gracias a él sabemos que la mayoría de las enfermedades obedecen a la presencia de bacterias o virus y no a causas sobrenaturales. También demostró que no existe la generación espontánea de organismos e inventó el proceso de pasteurización, además de desarrollar las vacunas contra la rabia, la tifoidea y otras. Después de que Edward Jenner encontrara la primera vacuna contra la viruela, Pasteur logra desarrollarlas en laboratorio para su producción masiva. No es que Pasteur fuera ajeno a las necesidades económicas, pues luego de inventar el proceso aún hoy conocido como pasteurización, lo patentó y eso le generó buenos ingresos, porque productores tanto de vino como de leche lo comenzaron a utilizar. Sin embargo, en otro momento, dos de sus hijas murieron por tifoidea y eso lo llevó a dedicar su tiempo a buscar una cura y encontró la vacuna. Con esa experiencia comenzó a desarrollar la vacuna de la rabia hasta que logró tratamientos exitosos en distintos tipos de animales, aunque no se animaba a probarla en humanos. Un día, un chico de 9 años, de origen campesino, de familia muy pobre, fue atacado por un perro rabioso y su madre lo presentó ante Pasteur pidiendo ayuda. Pasteur era químico y biólogo, pero no médico, por lo que buscó el apoyo de uno de sus amigos de esa profesión y aplicaron la vacuna al niño, que nunca desarrolló rabia y posteriormente trabajaría hasta su muerte como concierge en lo que luego fue el Instituto Pasteur. El segundo paciente, también de muy bajos recursos, era un pastor adolescente que fue atacado por un lobo. La aplicación de la nueva vacuna probó de nuevo ser un éxito y en esta ocasión se hizo del conocimiento público. Inmediatamente se presentó una gran demanda de personas que solicitaban ser vacunadas y no había vacunas suficientes. Pasteur consideraba que era necesario poner esta y otras vacunas al alcance de todas las personas que las pudieran necesitar, sobre todo porque en ese tiempo la rabia era una enfermedad incurable que llevaba al paciente a morir de manera trágica y dolorosa, siendo siempre un peligro para quienes estuvieran cerca, lo que hacía difícil cuidarlos mientras les quedaba vida. El gobierno de Francia aportó fondos para crear el Instituto Pasteur, que habría de dedicarse a la investigación, desarrollo y curación de enfermedades, y una gran cantidad de personas se presentan a entregar donativos personales, a veces grandes, a veces pequeños, pero siempre con la intención de ayudar. El chico que fue el primer paciente recuperado se presentó a entregar un franco que ganó como propina y su padre fue después a donar 10 francos que era mucho para él. Así se funda el Instituto Luis Pasteur, que inmediatamente estableció instalaciones en países africanos como Senegal y Costa de Marfil, donde podían ayudar a la población. En la actualidad sigue trabajando como una fundación 
sin fines de lucro. De sus filas han surgido 10 premios Nobel y entre sus logros más recientes se encuentra la identificación del virus de inmunodeficiencia humana VIH, que le valió uno de los citados premios anuales en el rubro de medicina. El Instituto Pasteur cuenta con un equipo de científicos trabajando en las investigaciones para conocer mejor qué es el COVID-19, aunque aún no han anunciado que se encuentren próximos al desarrollo de una vacuna o tratamiento. Habrá que esperar noticias de ellos a sabiendas de que su trabajo no busca lucrar de forma alguna.